Hello friends. So far we have discussed the electricity generation, various terminologies related to the electrical energy. Then we have discussed how the electricity reaches to your home, where from power generation to the end consumer. Today we are going to discuss when the electricity comes to your home. How we are going to use it? We are using the various electrical appliances at our home, such as lamp, fan, refrigerator, washing machine, greaser, heater. Microwave oven, mixer. Okay, yen number of electrical appliances you are going to use in the home. Have you noticed that all these electrical appliances consume different power? Okay, say if you are going to use the lamp in your home, all the lamps having the same rating. Tumcha garama the jode ke light set the sagrets ekas side chhe ekas kyu ekas power rate ekam hall ma the tumse light sa sell suppose this side sa. Kyan ma the sell दुसरे सिंगल फेस आपल्या घरी येतो तर आपण आपण डिस्कस करणार आहे घरी सिरीज की पॅरल आणि त्यानंतर नरे घरातलं कॅल्क्युलेट करायचं तुमचे इलेक्ट्रिसिटी सिरीजवर कॅल्क्युलेशन्स त्या आपण चेक करणार आहे चेक करायचे टू स्टार्ट विथ डिस्कस सिरीज कनेक्शन कसे केले जातात तर नॉर्मली लॅम्पचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर लॅम्पला दोन टर्मिनल असतात सो पहिल्या लॅम्पचा दुसरा टर्मिनल दुसऱ्या लॅम्पच्या पहिल्या टर्मिनलला कनेक्ट करायचा परत दुसऱ्या लॅम्पचा दुसरा टर्मिनल तिसऱ्या लॅम्पच्या पहिल्या टर्मिनलला तिसऱ्या लॅम्पचा दुसरा टर्मिनल चौथ्या लॅम्पच्या पहिल्या टर्मिनलला असं जेव्हा आपण कनेक्ट करतो तेव्हा ते झालं सिरीज कनेक्शन ओके मग सिरीज कनेक्शनमध्ये होतं काय की सिरीज कनेक्शनमध्ये आपण इथे एक्झाम्पल बघितलं हा एक रेजिस्टन्स घेतलेला आहे दोन जर रेजिस्टन्स तिसरा आता या रेजिस्टन्सला दोन टर्मिनल आहे हा एक टर्मिनल दुसरा टर्मिनल सो एक टर्मिनलला आपण सप्लायला कनेक्ट केलेला आहे त्या रेजिस्टन्सचा दुसरा टर्मिनल जो आहे आर वनचा सेकंड टर्मिनल आर वन आर टूच्या फर्स्ट टर्मिनलला देन आर टूचा सेकंड टर्मिनल आर थ्रीच्या फर्स्ट टर्मिनलचा आणि आर थ्रीचा सेकंड टर्मिनल सप्लायच्या निगेटिव्हला किंवा न्यूट्रलला सो असे कनेक्शन जे असतात ते सिरीज कनेक्शन मग सिरीज कनेक्शनमध्ये तुमचा जो करंट असतो तो सेम असतो पण व्होल्टेज चेंज असतं इथं व्होल्टेज वेगळं मिळेल तुम्हाला इथं व्होल्टेज डिफरंट असेल आणि इथं पण वेगळे डिफरंट असेल सिरीज कनेक्शनचा प्रॉब्लेम एक की एखादं इक्विपमेंट जर खराब झालं तर पुढचे सर्व इक्विपमेंट बंद पडतं जसं आपण दिवाळीच्या लायटिंगमध्ये बघितलं असेल त्यातला एखादा लाईट गेला तर पूर्ण लाईटिंग तुमची स्टॉप होऊन जातं मग तुम्हाला तो रिप्लेस करायचा किंवा हे करायचं सो दॅट इज द प्रॉब्लेम विथ सिरीज कनेक्शन ओके नाव वॉट इज पॅरल कनेक्शन पॅरल कनेक्शनमध्ये जे कंपोनंट यूज करतो आपण ते आपण कसे यूज करतो की हा तुमच्या सप्लायचे दोन टर्मिनल आहे एक पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ए सी सप्लाय असेल तर इथं फेज आणि न्यूट्रल ओके सो पॉझिटिव्हला सर्व टर्मिनल जे इक्विपमेंट्स आहेत त्यांचा एक टर्मिनल टर्मिनल नंबर वन सो पॉझिटिव्हला किंवा फेजला आणि सर्व इक्विपमेंटचा टर्मिनल नंबर टू तो निगेटिव्हला किंवा न्यूट्रलला असे जेव्हा आपण कनेक्ट करतो तेव्हा त्याला म्हणतात पॅरलल कनेक्शन मग पॅरलल कनेक्शनमध्ये काय की पॅरलल कनेक्शनमध्ये तुमचं व्होल्टेज जे आहे आता व्होल्टेज कुठे मेजर करतो आपण बॅटरीच्या दोन टर्मिनलमध्ये ते व्होल्टेज काय आहे सगळ्या डिवायसेसला कॉमन आहे पण करंट चेंज होतो सपोज इथं असेल दहा एम्पियर करंट मग इथं जाईल तीन पॉईंट तीन एम्पियर करंट इथं जाईल तीन पॉईंट तीन एम्पियर करंट इथं जाईल तीन पॉईंट तीन एम्पियर करंट जर या सगळ्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू सेम असेल तर 
ओके आणि एखादा इक्विपमेंट माझा जरा जरी बंद पडला तरी माझे बाकी इक्विपमेंट चालू राहतात त्याच्यावर इफेक्ट होत नाही आणि सिरीज कनेक्शनमध्ये तुमचं एखादं डिवाइस बंद पडलं तर पुढच्या डिवाइसेस पण बंद होतं सो so, आपण या दोन पैकी घरी कुठले कनेक्शन यूज करतो सो फॉर डोमेस्टिक पर्पज वी आर गोईंग टू यूज विच कनेक्शन आर यूज इन होम सो इन होम वेदर वी आर गोईंग टू यूज सिरीज कनेक्शन वी आर गोईंग टू यूज पॅरेल कनेक्शन सिरीज कनेक्शन यूज करतो का आपण सिरीज कनेक्शन जर यूज केले तर काय होईल इन हाऊस देर आर मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस दॅट हॅव टू रन इंडिपेंडेंटली ऑफ इच अदर आता तुमच्या घरामध्ये फॅन आहे लॅम्प आहे गिझर असेल त्याच्यानंतर रेफ्रिजरेटर असेल आर ओ असेल ओके किंवा टेलिव्हिजन असेल तर सर्व इलेक्ट्रिकल एक्वायसेस आपण एकाच वेळेस वापरतो का सिरीज कनेक्शन असेल तर तुम्हाला एकाच वेळेस वापरावं लागतील एक बटन ऑन केलं सगळे अप्लायन्सेस ऑन बटन बंद केलं सगळे अप्लायन्सेस ऑफ पण असं होत नाही ओके आपल्याला प्रत्येक इक्विपमेंट इंडिपेंडंट कंट्रोल आहे मग इंडिपेंडंट कंट्रोलमध्ये काय होतं पॅरल कनेक्शन यूज करावं लागतात सिरीज कनेक्शन जर यूज केले सो इफ वन अप्लायन्सेस टर्न ऑन ऑर ऑफ इट शूड नॉट अफेक्ट द अदर अप्लायन्सेस इन केस ऑफ पॅरल कनेक्शन दिस इज नॉट पॉसिबल इफ ऑल अप्लायन्सेस आर कनेक्टेड सिरीज अरेंजमेंट ॲज देअर वुड बी वन स्विच दॅट आय ऑफ ऑल द अप्लायन्सेस ऑर ऑन ऑल द अप्लायन्सेस सिरीज कनेक्शन घरातले सगळे डिवाइस ते एका स्विच वर राहणार सगळे इक्विपमेंट ऑन सगळे इक्विपमेंट ऑफ ओके पण आपल्या घरातले इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करायचे proper power flow owner ni and equipment does not work in the proper manner when the house wiring is done in parallel this problem does not arises as the potential difference across each appliance is same and the potential difference is being provided by the power company पण पॅरल कनेक्शन मध्ये काय होतं की पॅरल कनेक्शन मध्ये तुमच्या घरातले जेवढे इक्विपमेंट्स आहे त्याच्या अक्रॉस मध्ये सेम वोल्टेज जातं जसं फॅन 230 तीस वोल्ट फॅनला पण जाणार दोनशे तीस वोल्ट टीव्ही टीव्हीला पण जाणार मोबाईल चार्ज करताय त्याला पण दोनशे तीस वोल्ट चार्जरला जाणार ओके त्यानंतर तुम्ही गिझर युज करताय त्याला दोनशे तीस वोल्ट जाणार मिक्सर असेल मिक्सरला दोनशे तीस वोल्ट रेफ्रिजरेटरला दोनशे तीस वोल्ट वोल्टेज सर्वांचा सेम असेल पण करंट जो आहे तो वेगळा असेल करंट डिपेंड करेल त्याच्या रेटिंगवर इक्विपमेंटच्या सपोज एक हजार वॅटचं गिजर आहे आणि दोनशे पन्नास वोल्ट वोल्टेज आहे तर ते चार एम्पियर करंट घेईल ते जर शंभर एम्पियरचं असेल सॉरी शंभर वॅटचं जर एखादं इक्विपमेंट असेल आणि दोनशे तीस वोल्ट वोल्टेज असेल सो ॲट दॅट टाईम द करंट इज इन फ्रॅक्शन पॉईंट थ्री पॉईंट फोर एम्पियर करंट जाईल त्याच्यामधनं ओके सो नाव वी आर गोईंग टू डिस्कस द कॅल्क्युलेशन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन की आपल्या घरामध्ये आपण जे काही यूज करतो हाउ मच एनर्जी विल युअर अप्लायन्सेस यूज ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम ओके द पॉवर कन्झम्पशन ऑफ द अप्लायन्सेस इज जनरली गिव्हन इन वॅट आपण कुठली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जर परचेस केलं तर त्याचं रेटिंग कधी दिलेलं असतं वॅटमध्ये सम सिम्पल आपण जे आता स्मॉल पोर्टेबल टी असेल ते वॅट कन्झ्युम करतात एल सी डी टी व्ही असेल एल ई डी टी व्ही असेल ते चाळीस ते साठ वेळा ते कन्झ्युम करतं जुने असतील तर जवळपास एकशे पन्नास पर्यंत फॅन असेल घरातला सिलिंग फॅन तो ते सत्तर करतो हिटर असेल तर ते दोन हजार वॅट दोन हजार वॅटच्या रेटिंगमध्ये अशा प्रत्येक इलेक्ट्रिक वॅटमध्ये पॉवर कन्झम्पशन बाय द एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची असेल एनर्जी पॉवर इक्विपमेंट 
आणि किती युज करते युज करते एक ट्वेंटी वॅट ची टी व्ही आहे जे दोन तास चालत ओके तर ते किती पॉवर कन्झ्युम करेल त्याला इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी किती लागेल सर ट्वेंटी इज द पॉवर एंड टू इज द टाइम सो पॉवर इन टू टाइम दॅट ट्वेंटी इन टू टू दॅट इज फोर्टी वॅट अवर ओके चाळीस वॅट इट विल कन्झ्युम ओके सो फॉर टू अवर्स वेन इट इज रनिंग फॉर टू अवर्स इट विल कन्झ्युम ट्वेंटी फोर्टी वॅट्स रिपीट दिस से नाव यू हॅव टू टेक एन एक्झाम्पल तुमच्या घरामध्ये एक टी व्ही आहे पोर्टेबल टी व्ही छोटी टी व्ही जी वीस वॅटची आहे नॉर्मली एल सी डी टी व्ही सिक्स्टी किंवा एटी वॅट सिक्स्टी वॅटपर्यंत कन्झ्युम करतात वीस वॅटची एक टी व्ही आहे दोन तास चालली तर चाळीस वॅट एक रेडिओ आहे दहा वॅटचा तो पाच तास चालला तर पन्नास वॅट एक छोटा एक एच पीची मोटर आहे ओके एक एच पी म्हणजे सातशे शेहेचाळीस वॅट अँड इट इज रनिंग फॉर सिक्स मिनिट्स मीन्स फॉर वन अवर so it will consume 4 watt per day main light hai 30 watts okay ani to 3 tas to the zor pas per day ani ek fan hai 60 watt jo 10 tas chal to 600 watt so calculations karto sarva chatra the zor tumhala addition jar keli sarvanchi so it will consume 15 and 26 means what युनिट कन्झ्युम दर महिन्याला किती युनिट झाले ते युनिट कसे मेजर केले जातात की तुम्ही किती लोड युज केलं नॉर्मली इट विल मेजर्स द अमाऊंट ऑफ करंट व्होल्टेज काय आहे सेम आहे पॉवर प्रत्येक इक्विपमेंटची डिफरंट आहे सो तुमच्या घरामध्ये तुम्ही करंट किती युज केलेलं आहे त्याच्या बेसिसवर काय केलेलं जातं तुमचे पॉवर ओके पॉवर इज इक्वल टू वॉट व्होल्टेज इन टू करंट अँड एनर्जी इज वॉट व्होल्टेज इन टू करंट इन टू टाईम सो दॅट्स वाय इट वॉज सेट दॅट की आपण हेवी इक्विपमेंट ऑन केले तर तुम्हाला बिल जास्त येतं जसं गिझर वगैरे असेल ते जास्त ऑन असेल तर तुम्हाला बिल जास्त येतं ते जर कमी यूज केले तर बिल कमी येतं ओके सो दॅट इज द युनिट पर डे मग एका दिवसामध्ये एक पॉईंट बावन्न युनिट आहेत तुम्हाला तर एका महिन्याला किती युनिट येतील सो सिम्पली वन पॉईंट फिफ्टी टू इंडू थर्टी पंचेचाळीस मिनिट ओके सो महिन्याचे युनिट किती झाले तुमचे पंचेचाळीस पॉईंट सहा आणि त्यानुसार तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होतं पण मग आला इक्विप सो ह्याच्या दिलेली आहे तर प्रत्येक वर जेव्हा आपण इक्विपमेंट पर्चेस करतो ते एका बॉक्समध्ये येतो त्या बॉक्सवर त्याची रेट दिलेली असते वी असेल लॅपटॉप असेल असेल लॅम्प्स असतील ड्रिलेशन असेल आयन असेल प्रत्येकाची रेटिंग त्याच्यावर दिलेली असतं सो विथ दिस रेफरन्स यू कॅन कॅल्क्युलेट युअर इलेक्ट्रिसिटी बिल ओके सो वन मोर थिंग दॅट वी हॅव टू डिस्कस ओवर इयर दॅट इज कॉन्झर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटीचं आपल्याला बिल जे येतं ते आपण इलेक्ट्रिसिटी किती कन्झ्युम करतो त्याच्यावर येतं मग आपल्याला बिल जर कमी करायचं असेल इलेक्ट्रिसिटी तर काय करते येईल सो इन दॅट केस यू हॅव टू यूज द इक्विपमेंट्स ओनली वेन इट इज नेसेसरी जेव्हा गरज आहे तेव्हाच इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस यूज करा ओके गरज नसताना यूज केलं तर अननेसेसरी तुमचं इलेक्ट्रिसिटी बिल वाढत जाईल दुसरी गोष्ट तुमच्याकडे लॅम्प असतील इनकॅन्डेसंट लॅम्प असतील जे येडो कलरचा लाईट देतात तर त्याला सी एफ एलनी रिप्लेस करा सी एफ एल असेल तर एल ई डीनी रिप्लेस करा कारण एल ई डी सर्वात कमी पॉवर कन्झ्युम करतात आपण घरी जे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस यूज करतो जसं रेफ्रिजरेटर असेल रेफ्रिजरेटरचं डोअर कंटिन्युअसली ओपन ठेवू नका 
कारण फ्रीजचा डोअर ओपन झाला की बाहेरची गरम हवा त्याच्यामध्ये जाणार त्या गरम हवेमुळे मला काय होणार ते रेफ्रिजरेटरचं कॉम्प्रेसर जास्त जास्त वेळ वर्क करणार ओके घरी तुमचे आई वडील बरेचदा फ्रीजचं दाट उडून बिल कसं वाढेल कारण काय करतो आतलं फ्रीजर आहे कॅबिनेट ते बाहेरचे कमी ठेवतो मग कसं कमी ठेवतो रेफ्रिजरेटर चेंज केली जसं तर आय मिडियम लो वगैरे त्याच्यामध्ये नॉब ती नॉब चेंज करतेनुसार तुम्हाला आणि जे कॉम्प्रेसर सर्क्युलेट तो तुम्हाला करायचे असेल तर रिपंड करायचं डोअर ओपन करायचं लाईट पास ऑन करायची गरज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नाही त्यामुळे पाणी कारण त्यांच्याकडे रात्रीच पॉवर येतो ओके सो त्याकरता एक सिंपल पर्याय की इलेक्ट्रिसिटी सांभाळून यूज करा जेवढी गरज 